হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সকলে ভালো আছেন আমি মহসিন গ্রাফিক্স ডিজাইন বিডি টিউটোরিয়ালে আপনাকে জানাই স্বাগত আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে অ্যাডোপ ইলেস্টোরের সাহায্যে এই ককটি ডিজাইন করা যায় এই ককটি ডিজাইন করার জন্য কোন কোন টুলস ব্যবহার করা হয়েছে তা আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো বন্ধুরা আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে আপনি আমার নতুন নতুন টিউটোরিয়াল পেয়ে যান সবার আগে তো বন্ধুরা যাওয়া যাক মূল টিউটোরিয়ালে প্রথমে ডিজাইনের নিচের অংশ ড্র করব এই জন্য টোলবার অপশন থেকে রেক্টাঙ্গেল টুল নিলাম মাউসের বাম বাটন সিঙ্গে ক্লিক করলে রেক্টাঙ্গেল অপশন পাওয়া যাবে এখানে উইথ ওয়ান হান্ড্রেড পিএক্স এবং হাইট এইট টিপি এক্স টাইপ করে ওকে ক্লিক করলাম রেক্টাঙ্গেল টি থেকে একটি কপি করার জন্য এডিটমেন্ট থেকে কপি এরপর পাস্টিন ফন্ট সিলেক্ট করলাম এখন রেক্টাঙ্গেলটি রিসাইজ করব এই জন্য ট্রান্সফর্ম অপশনে উইথ ওয়ান হান্ড্রেড পি এক্স এবং হাইট টোয়েন্টি ফাইভ পি এক্স টাইপ করে ইন্টার বাটন প্রেস করলাম এখন এই শেপটি মাউসের সাহায্যে মুভ করে শিফট বাটন হোল্ড রেখে উপরে বসিয়ে দিলাম অবজেক্টের ফিল কালার ডান করলাম এবং স্ট্রক কালার রেড দিলাম একটু ঝুম করে নিয়ে এই শেপটি সিলেক্ট করলাম এবং শেপটির বর্ডার কিছুটা কার্ভ করব এই জন্য অ্যানকোর পয়েন্ট টুল সিলেক্ট করলাম এখান থেকে নিচের দিকে টেনে লাইনটি কার্ভ করলাম সেম পদ্ধতিতে এই লাইনটি কার্ভ করলাম এরপর এই লাইনটি নিচের দিকে ডাক করে কার্ভ করলাম এই শেপটি সিলেক্ট করলাম ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল নিয়ে উপরের দুইটি কর্নার সিলেক্ট করলাম এবং কর্নার পয়েন্ট ভিতরের দিকে ড্রাগ করে কর্নার রাউন্ড করলাম এই শেপটি সিলেক্ট করলাম ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল নিয়ে নিচের দুইটি কর্নার পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম এবং কর্নার পয়েন্ট ভিতরের দিকে টেনে কর্নার রাউন্ড করলাম এবার শেপ দুইটির কালার দিয়ে দেব এই জন্য প্রথমে এই শেপটি সিলেক্ট করে গ্রেডেন টুলের উপর ক্লিক করলাম এখানে গ্রেডেন কালার লাইনার গ্রেডিয়েন্ট সিলেক্ট করলাম এখান থেকে ড্রাগ করে গ্রেডিয়েন্ট কালার সিস্টেম চেঞ্জ করলাম এই কালার পয়েন্টের উপর ডাবল ক্লিক করলে কালার অপশন পাওয়া যাবে এখান থেকে এই কালারটি সিলেক্ট করলাম এবং এই পয়েন্টটার একটু নিচের দিকে দিয়ে দিলাম এবার এই শেপটির কালার দিব এই জন্য শেপটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এখানে গ্রেডেন্ট কালার লাইনার গ্রেডিয়েন্ট সিলেক্ট করলাম গ্রেডেন্ট টুল সিলেক্ট করলাম এবং এই কালার পয়েন্টের উপর ডাবল ক্লিক করলে কালার অপশন পাওয়া যাবে এখানে কালার এইচ এস বি সিলেক্ট করলাম এখন কালার কাস্টমাইজ করব এই জন্য এইচ টু হান্ড্রেড টেন এস ফিফটি এবং বি ফিফটি টাইপ করে ইন্টার বাটন প্রেস করলাম এবং কালার পয়েন্টের লোকেশন এখানে জিরো পার্সেন্ট সিলেক্ট করলাম এই কালার পয়েন্টের উপর ডাবল ক্লিক করলে কালার অপশন পাওয়া যাবে এইচ কালার টু হান্ড্রেড ফাইভ এস টোয়েন্টি ফাইভ এবং বি ফিফটি টাইপ করলাম এবং এর লোকেশন নাইনটি টাইপ করলাম এবার সিলেকশন টুলের সাহায্যে সমস্ত অবজেক্ট সিলেক্ট করে এর স্ট্রোক কালার টান করলাম এবার অবজেক্টের উপর বাউসে রাইট বাটন সিঙ্গেল ক্লিক করে গ্রোফে ক্লিক করলে অবজেক্ট গ্রোপ হয়ে যাবে এখন আমি অবজেক্টের উপরের অংশ ড্র করব এর জন্য লাইন সিগমেন্ট টুল নিয়ে এখান থেকে ড্রাগ করে শিফট বাটন হলেখে একটি লাইন ড্র করলাম কালার অপশন থেকে এর ফিল কালার হোয়াইট দিলাম এবং স্ট্রক সাইজ ফাইভ সিলেক্ট করলাম এখন একটি বৃত্ত ড্র করব এই জন্য ইলিপস টুল নিয়ে এখান থেকে ড্রাগ করে শিফট বাটন হোল্ড রেখে একটি বৃত্ত ড্র করলাম এবং কালার অপশন থেকে এর স্ট্রক সাইজ ওয়ান পি এক্স সিলেক্ট করলাম অবজেক্ট সেন্টার করব এ জন্য সমস্ত অবজেক্ট সিলেক্ট করে অ্যালাইন টু কি অবজেক্ট সিলেক্ট করলাম এবং 
horizontal align center click kore object center column এখান থেকে ড্র্যাগ করে শিফট বাটন হলে কে এই প্রান্ত ভেতরের দিকে টেনে এর সাইজ ছোট করলাম আবার অল্ট বাটন হলে কে এই প্রান্ত ভেতরের দিকে টেনে এর সাইজ ছোট করলাম বৃত্তটির কোণা রিমুভ করব এর জন্য অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল সিলেক্ট করে অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করলাম ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল নিয়ে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম এবং শিফট বাটন হল রেখে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম এই হ্যান্ডেল উপরের দিকে টেনে সেফটি কিছুটা রাউন্ড করলাম কিবোর্ড থেকে অ্যারো বাটনের নিচের বাটনটি নিচের দিকে চেপে অবজেক্ট নিচে নিলাম কালার অপশন থেকে এর স্টক কালার নান করলাম এবার এই অবজেক্টের কালার দিব এ জন্য অবজেক্টটি সিলেক্ট করে অবজেক্ট মেনে থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপারেন্সে ক্লিক করলাম এখানে ফিল এবং স্ট্রক টিক মার্ক থাকা অবস্থায় ওকে ক্লিক করলাম সে বিল্ডার টুল সিলেক্ট করলাম এবং কালার অপশন থেকে হোয়াইট কালার সিলেক্ট করে এখানে ড্রাগ করে অবজেক্ট ইউনিট করলাম অবজেক্টের উপর বাউসে রাইট বাটন সিঙ্গেল ক্লিক করে আনগ্রুপে ক্লিক করে অবজেক্ট আনগ্রুপ করলাম এই শেপটি সিলেক্ট করে এখানে ফিল কালার অপশনে ক্লিক করলে কালার পিকার অপশন পাওয়া যাবে এখানে সি সিক্সটি এম জিরো ওয়াই ফিফটিন এবং কে জিরো টাইপ করে ওকে ক্লিক করলাম এরপর এই শেপটি সিলেক্ট করে ফিল কালার অপশনের উপর ক্লিক করলাম এখানে সি সেভেন্টি এম জিরো ওয়াই থার্টি এবং কে জিরো টাইপ করে ওকে ক্লিক করলাম সিলেকশন টুলের সাহায্যে এই অবজেক্ট সিলেক্ট করে অবজেক্ট গ্রুপ করলাম এখন এই অবজেক্টটি এফেক্ট আকারে কপি করব এই জন্য এফেক্ট মেনে থেকে ডিস্টর্ট অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম এরপর ট্রান্সফর্ম এফেক্টে ক্লিক করলাম এখানে প্রিবায়োটিক মার্ক রেখে কপিস টু অ্যাঙ্গল মাইনাস সেভেন হরিজেন্ডাল ফর্টি পি এক্স এবং ভার্টিক্যাল ওয়ান টাইপ করে ওকে ক্লিক করলাম অবজেক্টটি নর্মাল অবস্থায় করার জন্য অবজেক্ট মেন থেকে এক্সপ্যাট অ্যাপারেন্সে ক্লিক করলাম এবং অবজেক্টের উপর মাউসে রাইট বাটন সিঙ্গেল ক্লিক করে আনগ্রুপে ক্লিক করলে অবজেক্ট আনগ্রুপ হয়ে যাবে এবার এই অবজেক্টটি সিলেক্ট করলাম সেম উপায়ে কপি করার জন্য এফেক্ট মেনে থেকে ডিস্টর্ট অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম এরপর ট্রান্সফর্ম অপশনে ক্লিক করলাম ট্রান্সফর্ম এফেক্ট অপশনে এখানে কপিস টু অ্যাঙ্গল সেভেন হরিজন্টাল মাইনাস ফর্টি পি এক্স ভার্টিক্যাল ওয়ান পি এক্স টাইপ করে ওকে ক্লিক করলাম অবজেক্ট নর্মাল করার জন্য অবজেক্ট মেনে থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপারেন্সে ক্লিক করলাম ওপরের অংশ সিলেক্ট করে অবজেক্টের উপর মাউসে রাইট বাটন সিঙ্গেল ক্লিক করে গ্রুপে ক্লিক করলাম অবজেক্টটি কপি করার জন্য এডিট মেনে থেকে কপিতে ক্লিক করলাম এখন অবজেক্টটি নিচের অংশের নিচে দিব এর জন্য অবজেক্টের উপর মাউসে রাইট বাটন সিঙ্গেল ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ এরপর স্যান্ড ব্যাকওয়ার্ডে ক্লিক করলাম অবজেক্টের সাইজ ছোট করব এর জন্য কিবোর্ড থেকে অল্ট বাটন হল রেখে এই প্রান্ত ভিতর দিকে টেনে এর সাইজ ছোট করলাম এবার তিনটি লাইন ড্র করব এর জন্য লাইন সিংমেন টুল নিয়ে এখানে লাইন ড্র করলাম কালার অপশন থেকে এর ফিল কালার হোয়াইট দিলাম এবং স্টক সাইজ ফাইভ পি এক্স দিলাম লাইনটি একটু কার্ভ করব অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল সিলেক্ট করলাম এর জন্য নিচের দিকে টেনে লাইনটি একটু কার্ভ করলাম এবার লাইনটি দুইটি কপি করব এর জন্য লাইনটি নিচে মুভ করে শিফট প্লাস অল্ট বাটন হোল রেখে লাইনটি কপি করলাম আরও একটি লাইন কপি করার জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস ডি বাটন প্রেস করলাম 
সিলেকশন টুলের সাহায্যে উপরের অংশ সিলেক্ট করে সে বিল্ডার টুল নিয়ে অল্ট বাটন হোল্ড রেখে অবজেক্টের উপর ড্রাগ করে অবজেক্টের অপরজনীয় অংশ কেটে দিলাম অবজেক্টের উপর মাউসে রাইট বাটন সিঙ্গেল ক্লিক করে গ্রোভে ক্লিক করে অবজেক্ট গ্রোভ করলাম এবার নিচের অংশটুকু সিলেক্ট করলাম এবং অবজেক্টের উপর মাউসে রাইট বাটন সিঙ্গেল ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ এরপর ব্রিং টু ফ্রন্টে ক্লিক করলে নিচের অংশ উপরে চলে আসবে পূর্বের কপি করা অবজেক্ট পেস্ট করার জন্য এডিট মেন্ট থেকে প্যাস্ট ইন প্লেসে ক্লিক করলে পূর্বের অবজেক্ট কপি হয়ে যাবে এবার অবজেক্টের উপর তিনটি লাইন ড্র করব এই জন্য লাইন সিগমেন্ট টুল নিলাম এখানে একটি লাইন ড্র করলাম এবং কালার অপশন থেকে এর স্টক সাইজ ফাইভ পিএক্স সিলেক্ট করলাম লাইনটি কার্প করার জন্য অ্যানকোর পয়েন্ট টুল সিলেক্ট করলাম অ্যানকোর পয়েন্ট টুল নিয়ে লাইনটি কার্প করলাম লাইনটি কপি করার জন্য মাউসের সাহায্যে লাইনটি নিচে মুভ করে শিফট প্লাস অল্ট বাটন হোল রেখে লাইনটি কপি করলাম আরও একটি লাইন কপি করার জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস ডি বাটন প্রেস করে লাইনটি কপি করলাম এবার অবজেক্টের প্রয়োজনীয় অংশ সিলেক্ট করব এই জন্য শিফট বাটন হোল রেখে প্রয়োজনীয় অংশ সিলেক্ট করলাম শেপ বিল্ডার টুল নিলাম অল্ট বাটন হোল রেখে মাউস সাইনে মাইনাস সাইন থাকা অবস্থায় অবজেক্টের উপর ড্রাগ করে অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে নিব অবজেক্টের উপর মাউসে রাইট বাটন সিঙ্গেল ক্লিক করে অবজেক্ট গ্রোভ করলাম এবার এই অবজেক্টটি উপরে দিব এই জন্য অবজেক্টের উপর মাউসে রাইট বাটন সিঙ্গেল ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ এরপর ব্রিং টু ফন্টে ক্লিক করলাম এভাবে আমরা সহজেই অ্যাডব ইলেস্টেটরের সাহায্যে ব্লু শাটেল ক্লক ডিজাইন করে নিতে পারি তো বন্ধুরা আমার টিউটোরিয়াল যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিও লাইক করবেন টিউটোরিয়াল বুঝতে যদি কোনো সমস্যা হয় কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আমার পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে